என்டா இன்ஃபோ சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு வேதியல் அழகு ஒன்பது கரைசல்கள் தொகைசார் பண்புகள் கரைசலில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையை மட்டும் பொருத்தமையும் பண்புகள் தொகைசார் பண்புகள் எனப்படும் துகள்களின் வேதித்தன்மையை பொருத்தமைவதில்லை தொகைசார் பண்புகள் என்பவை கரைசலில் உள்ள கரைபொருள் பண்பாகும் பொதுவாக கரைபொருளானது ஆவியாகா தன்மையுடையது தொகைசார் பண்புகள் நான்கு உள்ளது அவை முதலை அவை முறையே ஒப்பு ஆவியழுத்த குறைவு கொதிநிலை உயர்வு உரைநிலை தாழ்வு சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் தொகைசார் பண்புகளை அளவிடுதலின் முக்கிய நோக்கம் நீர்த்த கரைசலில் கரைந்துள்ள கரைபொருளின் மூலக்கூறு இடையே நிர்ணயிக்க பயன்படுகிறது ஆவியழுத்தம் ஒரு மூடிய கலனில் தூய திரவத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் ஒரு பகுதி ஆவியாகி களனில் உள்ள மற்ற இடத்தை நிரப்புகிறது இந்த ஆவியானது களனில் சுவரில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது இந்த அழுத்தமானது ஆவி அழுத்தம் எனப்படும் மூடிய களனில் ஒரு ஆவியாகாத கரைபொருளை கரைப்பானில் கரைக்கும் போது நீர்த்த மற்றும் ஒருபடித்தான கரைசல் கிடைக்கும் கரைபொருள் ஆவியாகாததால் கரைசலின் ஆவி அழுத்தமானது கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தத்தை மட்டுமே பொறுத்து இருக்கும் நீர்த்த கரைசலின் இந்த ஆவி அழுத்தமானது கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தத்தை விட குறைவாகும் அதாவது கரைப்பான் மற்றும் கரைசல் இரண்டையும் ஒப்பிடும் போது கரைசலின் ஆவி அழுத்தம் குறைவாகவும் தூய கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தம் அதிகமாகவும் இருக்கும் ஆவி அழுத்த குறைவு ஆவி அழுத்த குறைவு என்பது தூய கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தத்திற்கும் மற்றும் கரைசலின் ஆவி அழுத்தத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடாகும் ஆவி அழுத்த குறைவு ஈக்கொட்டு பி ஜீரோ மைனஸ் பி பி ஜீரோ என்பது தூய கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தத்தை குறிக்கும் பி என்பது கரைசலின் ஆவி அழுத்தத்தை குறிக்கும் ஒப்பு ஆவி அழுத்த குறைவு ஒப்பு ஆவி அழுத்த குறைவு என்பது ஆவி அழுத்த குறைவிற்கும் தூய கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதமாகும் அதாவது ஒப்பு ஆவி அழுத்த குறைவு ஈக்கொட்டு பி ஜீரோ மைனஸ் பி வகுத்தல் பி ஜீரோ பி ஜீரோ என்பது தூய கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தத்தை குறிக்கும் பி என்பது கரைசலின் ஆவி அழுத்தத்தை குறிக்கும் ரவுலட் விதி எளிதில் ஆவியாகும் திரவங்களை கொண்ட கரைசல்களில் கரைசலுள்ள ஒவ்வொரு கூறின் ஆவி அழுத்தமும் அதன் மோல் பின்னத்துடன் நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் இப்போ கரைசல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இரண்டு பகுதிகள் இருக்கும் ஒன்று கரைப்பான் மற்றொன்று என்பது கரைசல் கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தம் என்பது கரைப்பானின் மோல் பின்னத்துடன் நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் கரைபொருளின் மோல் பின்னம் என்பது கரைபொருளின் மோல் பின்னத்துடன் நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் ரவுலட் விதி எளிதில் ஆவியாகும் திரவங்களை கொண்ட கரைசல்களில் கரைசலில் உள்ள ஒவ்வொரு கூறின் ஆவி அழுத்தமும் அதன் மோல் பின்னத்துடன் நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் அதாவது கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தம் என்பது கரைப்பானின் மோல் பின்னத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் கரைபொருளின் ஆவி அழுத்தம் என்பது கரைபொருளின் மோல் பின்னத்துடன் நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் பிஏ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு எக்ஸ்ஏ அதாவது பிஏ என்பது மோல் பின்னத்து அதன் மோல் பின்னத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் இந்த விகிதத்தை எடுக்கும்போது கே என்கிற மாறலியை புகுத்துகிறோம் எனவே சாம்பாடு பிஏ ஈக்குவல் டு கேஏ இன்ட்டு எக்ஸ்ஏ என்கிற சாம்பாடு கிடைக்கிறது இந்த இடத்தில் பிஏ என்பது கூறு ஏயின் ஆவி அழுத்தம் எக்ஸ்ஏ என்பது கூறு ஏயின் மோல் பின்னத்தை குறிக்கிறது எக்ஸ்ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று என மேற்கண்ட சாம்பாட்டில் பெறுதிடும் போது கே ஈக்குவல் டு பி ஜீரோ ஏ என் என கிடைக்கிறது மேற்கண்ட சாம்பாட்டில் கே மதிப்பை பெறுதிடும் போது பிஏ ஈக்குவல் டு பி ஜீரோ ஏ பெருக்கல் எக்ஸ்ஏ என கிடைக்கிறது இதே போல் கூறு பிக்கு நாம் எழுதும்போது பிபி ஈக்குவல் டு பி ஜீரோ பி பெருக்கல் எக்ஸ்பி என கிடைக்கிறது கொதிநிலை ஒரு நீர்மத்தின் கொதிநிலை என்பது அதன் ஆவி அழுத்தமானது வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு சமமாக உள்ள வெப்பநிலை ஆகும் அதாவது ஒரு நீர்மத்தோட கொதிநிலை என்பது அந்த நீர்மத்தின் ஆவி அழுத்தம் என்பது எப்போ வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு சமமாகிறதோ அப்போ கொதிக்க துவங்கும் அந்த கரைசலானது கரைசலின் ஆவி அழுத்தமானது தூய கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தத்தை விட குறைவாக இருப்பதனால் கரைசலின் கொதிநிலை எப்பொழுதும் தூய கரைப்பானின் கொதிநிலை விட அதிகமாக இருக்கும் கொதிநிலை ஏற்றம் கொதிநிலை ஏற்றம் என்பது கரைசலின் கொதிநிலை மற்றும் தூய கரைப்பானின் கொதிநிலை இவை இரண்டிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடாகும் சாண்பாடு வடிவில் எழுதும்போது கொதிநிலை ஏற்றம் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் டி ஜீரோ டி என்பது கரைசலின் கொதிநிலையை குறிக்கும் டி ஜீரோ என்பது கரைப்பானின் கொதிநிலையை குறிக்கும் கொதிநிலை ஏற்றம் என்பது கரைசலின் மோலாலிட்டிக்கு நேர்விகத்தில் இருக்கும் உரைநிலை ஒரு பொருள் 
திட மற்றும் திரவ நிலைமைகள் ஒரே ஆவியழுத்தத்தை பெற்றுள்ளனவோ அவ்வெப்பநிலை ஒரே நிலை எனப்படும் அதாவது ஒரு பொருள் திட மற்றும் திரவ நிலைமைகள் ஆவியழுத்தம் சமமாக இருக்கும்போது உள்ள வெப்பநிலை ஒரே நிலை எனப்படும் ஒரே நிலையில் ஒரு பொருளின் திட மற்றும் திரவ நிலைமைகள் சம நிலைமையில் உள்ளன எடுத்துக்காட்டி நீரின் ஒரே நிலை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இந்த வெப்பநிலை பனிக்கட்டியும் நீரும் சமநிலையில் உள்ளது எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை அதன் உரைநிலையில் சேர்க்கும்போது கரைசலின் உரைநிலையானது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸுக்கும் கீழ் குறைகிறது உரைநிலை தாழ்வு கரைபொருளை சேர்க்கும்போது கரைப்பானி உரைநிலை குறைவது உரைநிலை தாழ்வு எனப்படும் அதாவது கரைபொருளை சேர்க்கும்போது கரைப்பானின் உரைநிலை குறைவது உரைநிலை தாழ்வு எனப்படும் உரைநிலை தாழ்வு கொட்டு டி ஜீரோ எஃப் மைனஸ் டிஎஃப் டி ஜீரோ என் டி ஜீரோ எஃப் என்பது கரைப்பானின் உரைநிலையை குறிக்கும் டிஎஃப் என்பது கரைசலின் உரைநிலையை குறிக்கும் உரைநிலை தாழ்வு கரைசலின் மோலாலிட்டிக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் சவ்வூடு பரவல் சவ்வூடு பரவல் என்பது ஒரு கூறு புகவுடன் சவ்வின் வழியாக கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் செறிவு குறைந்த கரைசலிருந்து செறிவு மிகுந்த கரைசலுக்கு விரைவு செல்லும் நிகழ்வு சவ்வூடு பரவல் எனப்படும் அதாவது கரைப்பானும் கரைசலையும் ஒரு கூறு சவ்வின் வழியாக பிரித்து வைக்கும் போது கரைப்பான் மூலக்கூறானது கரைசல் பகுதிக்கு செல்லும் நிகழ்வு சவ்வூடு பரவல் எனப்படும் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் என்பது ஒரு கூறு பகுதி சவ்வின் வழியாக வழியே சவ்வூடு பரவல் நிகழாதவாறு கரைசல் பகுதியில் செலுத்தப்படும் குறைந்தபட்ச அழுத்தம் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் எனப்படும் எதிர் சவ்வூடு பரவல் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை விட அதிக அழுத்தத்தை செறி மிகுந்த கரைசல் பகுதியில் செலுத்தும் போது ஒரு கூறு புகழ் சவ்வின் வழியாக கரைப்பான் சவ்வூடு பரவல் நிகழும் திசைக்கு எதிர் திசைக்கு நகரும் செயல்முறை எதிர் சவ்வூடு பரவல் எனப்படும் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் எதிர் சவ்வூடு பரவலின் பயன்கள் எதிர் சவ்வூடு பரவலானது கடல் நீரிலிருந்து உப்பை நீக்கவும் அதாவது கடல் நீரில் இருந்து குடிநீரை பெறவும் குடிநீரை சுத்திகரிக்கவும் பயன்படுகிறது எதிர் சவ்வூடு பரவலுக்காக பயன்படுத்தப்படும் சவ்வுகள் அதாவது கூறுபுகளும் சவ்வுகள் அதிக அழுத்தத்தை தாங்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் பொதுவாக செல்லுலோஸ் அசிட்டேட் பாலி அமைடு சவ்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது வணிக ரீதியில் செல்லுலோஸ் அசிட்டேட் மற்றும் பாலி அமைடு கூறுபுகள் சவ்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன சவ்வூடு பரவல் மற்றும் எதிர் சவ்வூடு பரவலுக்கான வரைபட வரைபணம் விளக்கத்தை தான் கொடுத்துருக்கோம் கடல் நீரிலிருந்து உப்பை நீக்குதல் கடல் நீர் பகுதியின் மீது சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை விட அதிக அழுத்தத்தை செலுத்தும் போது நீர் மூலக்கூறுகள் ஒரு கூறு புகவுடன் சவ்வின் வழியாக கரைசல் பகுதியிலிருந்து கரைப்பான் பகுதிக்கு நகர்கின்றன தூய நீரானது சேகரிக்கப்படுகிறது ஐசோட்டானிக் கரைசல்கள் ஒத்த சவ்வூடு பரல் அழுத்தங்களை கொண்ட கரைசல்கள் ஐசோட்டானிக் கரைசல்கள் எனப்படும் அதாவது இரண்டு கரைசல் இருக்கு இரண்டு கரைசல்களின் சவ்வூடு பரல் அழுத்தமானது சமமாக இருந்தால் ஐசோட்டானிக் கரைசல் எனப்படும் ஐசோட்டானிக் கரைசல்கள் ஒரு கூறு பொருள் கொண்டு பிரித்து வைக்கும் போது கரைப்பான் நகர்வு இரண்டு திசைகளிலும் சமமாக இருக்கும் ஒத்த சவ்வூடு பரல் அழுத்தங்களை கொண்ட கரைசல்கள் ஐசோட்டானிக் கரைசல்கள் எனப்படும் இரண்டு கரைசல்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் இரண்டு கரைசல்களின் சவ்வூடு பரல் அழுத்தமும் சமமாக இருந்தால் அந்த இரண்டு கரைசல்களும் ஐசோட்டானிக் கரைசல்கள் எனப்படும் ஐசோட்டானிக் கரைசல்கள் ஒரு கூறு பொருள் பிரித்து வைக்கும் போது கரைப்பானின் நகர்வு இரண்டு திசைகளும் சமமாக இருக்கும் ஐபோட்டானிக் கரைசல்கள் இரண்டு கரைசல்களை ஒப்பிடும் போது குறைந்த சவ்வூடு பரல் அழுத்தத்தை கொண்ட கரைசல்கள் ஐபோட்டானிக் கரைசல் எனப்படும் ஐபர்டானிக் கரைசல் அதிக சவ்வூடு பரல் அழுத்தத்தை கொண்ட கரைசல்கள் ஐபர்டானிக் கரைசல் எனப்படும் இரண்டு கரைசல்கள் இருக்கு எந்த கரைசலின் சவ்வூடு பரல் அழுத்தம் குறைவாக உள்ளதோ அந்த கரைசல் ஐபோட்டானிக் கரைசல் எனவும் அதிக சவ்வூடு பரல் அழுத்தம் கொண்ட கரைசல் ஐபர்டானிக் கரைசல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது முப்பத்தி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸில் இரத்த செல்களின் சவ்வூடு பரல் அழுத்தம் தோராயமாக ஏழு ஏடிஎம் ஆகும் எனவே நரம்புகள் அதாவது சிறைகள் வழியாக செலுத்தப்படும் மருந்துகள் இரத்தத்தின் சவ்வூடு பரல் மதிப்பிற்கு சமமான மதிப்புகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் நரம்புகள் வழியாக செலுத்தப்படும் கரைசல் மிகவும் நீர்த்த கரைசல் அதாவது ஐபோட்டானிக் கரைசலாக இருந்தால் சவ்வூடு பரல் அழுத்தத்தை சீராக்குவதற்காக செல்களுக்கு வெளியே உள்ள கரைப்பான் செல்லினுள் நுழைகிறது இந்நிகழ்வு இரத்த சிதைவு எனப்படும் இதனால் இரத்த செல்கள் வெடிக்கிறது 
நரம்புகள் வழியாக செலுத்தப்படும் கரிசல் செறிவு மிகுந்த கரிசல் அதாவது ஐப்பட்டாணி கரிசலாக இருந்தால் சவுடுபர் அழுத்தத்தை சீராக்குவதற்காக கரைப்பான் செல்லினுள் இருந்து செல்களுக்கு வெளியே பாய்கிறது இந்நிகழ்வு இரத்த சிதைவு எனப்படும் இது செல்களை சுருங்க செய்கிறது இதனால் செல்கள் மரணிக்கிறது எனவேதான் சிறைவழி செலுத்தப்படும் திரவங்கள் இரத்தத்துடன் ஐசோட்டானிக்காக இருக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது நிறை பார்கான அளவு சோடியம் குளோரைடு கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ